মধ্যে হাফ হাইপাস ফিল্টার লো পাস ফিল্টার এগুলো মোটামুটি পড়ছি এবং হাইপাস ফিল্টার সেকেন্ড অর্ডার হাইপাস ফিল্টার সেকেন্ড অর্ডার লো পাস ফিল্টার এগুলো মোটামুটি দেখছি আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে ব্যান্ড পাস ফিল্টার কখন একটা ফিল্টার ব্যান্ড পাস হয় এবং ব্যান্ড পাস ফিল্টার কিভাবে আমরা ডিজাইন করতে পারি তারপর ব্যান্ড স্টক ফিল্টার रिक्वेस्टेटली फिल्टारे फिल्टर शुदुम्रिगनल मन भलो बुजते দেখো আমাদের হচ্ছে একটা ব্যান্ড পাস সিগন্যাল আছে ঠিক আছে আমাদের মেইন যে সিগন্যাল সেই সিগন্যাল তো এরকম যে 700 থেকে 1000 হার্জ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি সে পাস করতে দিবে ঠিক আছে মানে 700 800 900 100 এরকম 100 মানে 1000 1000 পর্যন্ত সে পাস করতে দিবে এটা ধরো 800 লিখে রাখি এটাকে 900 লিখে রাখি এটা হলো আমাদের ব্যান্ড পাস ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল তোমাকে যদি বলা হয় যে এই সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি রেজ কত বা এই ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি রেজ কত তুমি বলবা 700 থেকে 1000 পর্যন্ত সে পাস করতে দিবে फिल्टर मालिक तुम्हारे डिजाइन कर फिल्टर की 
তাহলে আমাদের একটা লোপাস ফিল্টার ডিজাইন করতে হবে এখন আমাদের কাজ হলো একটা লোপাস ফিল্টার আমরা ডিজাইন করব যে যে ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি হবে কত 1000 এই 1000 এর নিচের গুলো সে পাস করতে দিবে উপরের গুলো সে কি করবে পাস করতে দিবে না ঠিক আছে তাহলে এই দুটো ফিল্টারের যদি আমরা কম্বিনেশন করি এই দুটো যদি ফিল্টারকে আমরা যদি কম্বিনেশন করি তাহলে আমরা কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে এই রকম একটা ফিল্টার যে 700 থাকবে হাই পাসের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এবং 1000 থাকবে লো পাসের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এই দুটো মিলিত করলে কি পাবো মিলিত করলে আমরা একটা ব্যান্ড পাস সিগন্যাল পাবো জি থেকে বুঝতে হবে বাদ জি স্যার তাহলে এটাই হলো আমাদের ব্যান্ড পাস ফিল্টার তাহলে এখন যদি তোমাকে বলি যে ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইন করো তুমি ডিজাইন করতে পারবে না তোমাকে প্রথমে ফাস্টে কি করতে হবে ফাস্টে কি ডিজাইন করতে হবে বলো তো ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইন করার জন্য ফ্রিকোয়েন্সি নামতে হবে কত দিয়ে কত নিতে হবে আজকে না না ওটা না ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইন করার জন্য আমাদের ফাস্টে কোন ফিল্টার নিতে হবে হাই পাস নিতে হবে না লো পাস নিতে হবে ভেরি গুড হাই পাস ফিল্টার হ্যাঁ একটা হাই পাস ফিল্টার নিতে হবে তারপর আমরা কি নিব তারপর আমরা কিন্তু লো পাস ফিল্টার নিব লো পাস ফিল্টার নিব এই দুটো ফিল্টার কে আমরা জোড় করে দিব এটা জোড় করে দিব জি স্যার এবার বুঝছিস আমরা একটা ব্যান্ড পাস একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার পাবো তাহলে এখন আমাকে বলো লো পাস ফিল্টার মানে কি একটা রেজিস্টর থাকবে একটা ক্যাপাসিটর থাকবে ক্যাপাসিটর একটা হচ্ছে ভোল্টেজ দিলে লো পাস আর একটা রেজিস্টর একটা ক্যাপাসিটর ক্যাপাসিটর যদি সিরিজে থাকে মানে রেজিস্টর থেকে ভোল্টেজ নেই তো সেটা কি হবে হাই পাস ফিল্টার দেখো এখন আমরা আমি কিন্তু এমনি ডিজাইন করতে পারবো যেহেতু আমার হাই পাস লো পাস জানা আছে তাহলে ব্যান্ড পাসটা আমি এমনি ডিজাইন করতে পারবো এই দেখো তাহলে আমি এখন একটা ডিজাইন করতেছি এটা একটা ফিল্টার ফার্স্ট আমরা লো পাসের দিকে ডিজাইন করব ঠিক আছে তাহলে এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে যেহেতু ক্যাপাসিটর থাকবে এখানে রেজিস্টর থাকবে রেজিস্টর একটা হচ্ছে ভোল্টেজ নিব তাহলে এটা কি হবে এখানে একটা ইনপুট ভোল্টেজ দিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা কি এটা কি ফিল্টার হইলো এটা এটা আমার হাই পাস ফিল্টার হইলো তাহলে হাই পাস ফিল্টার হইলো আমার তো দরকার নাই মোটামুটি বুঝে ফেলছি তারপর নিলাম এই তো তাহলে বলো এটা কি ফিল্টার এটা হলো আমাদের হাই পাস ফিল্টার ঠিক না তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের লো পাস ফিল্টার নিতে হবে তাহলে লো পাস ফিল্টারটা কি করব লো পাস ফিল্টারে ইনপুট করতে হবে এর আউটপুটটা হবে रिकुएंसिंग আচ্ছা করে বুঝতে পারছো মনে হয় এটা মান হবে আর এফ এটার মান হবে আর ওয়ান এটা হবে সি এটা হবে আর এখানে একটু উল্টা হবে এখানে সি ড্যাশ হবে এখানে আর ড্যাশ হবে এখানে হবে হচ্ছে আর ওয়ান ড্যাশ আর এফ ড্যাশ দেখো যখন আমরা ইলেকট্রনিক্স পড়ছিলাম ইলেকট্রনিক্স আমরা যখন পড়ছি ইলেকট্রনিক্স ওয়ান এর তখন যখন দুটা मैं फ्रिकुए 
এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে কোনটা হচ্ছে হাই পাস ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি কোনটা লো পাস ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি তোমাকে কিন্তু বলে রাখবে না যে এটা হাই পাস ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি এটা লো পাস ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি তোমাকে কিন্তু ধরে নিতে হবে তুমি এখন কি ভাবে হিসাব করবে বলো তো এখান থেকে বলো 700 আর 1000 এর মধ্যে কোনটা হাই পাস ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি হবে কোনটা লো পাস ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি হবে 700 হাই পাস একটা হবে আর 1000 লো পাস একটা হবে হ্যাঁ ভেরি গুড মানে যেটা ছোট ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হবে হচ্ছে আমাদের হাই পাস এর আর যেটা বড় ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হবে আমাদের লো পাস ফিল্টার এর স্যার হাই পাস হচ্ছে ছোট থেকে বড় দিকে যায় আর লো পাস এ বড় থেকে ছোট তে আসে ঠিক আছে যদি হয় বুঝো মোটামুটি কাজ হলই হলো তাহলে আমরা এখন একটা সার্কিট ডিজাইন করি নাকি বলো কোশ্চেনটাকে লিখে দেই তারপর আমরা ওই দিকে আসব না ব্যাক করব না কোশ্চেন তোমার হচ্ছে ডিজাইন कत मान बेटा क्वेश्चन আমাদের এমন একটা ব্যান্ড পাস সার্কিট ডিজাইন করতে হবে যার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে একটা হবে 200 হার্জ একটা হবে 1000 হার্জ তাহলে এখন এখান থেকে আমরা ধরে নেই f1 এর মান কোনটা হবে डेफिनेटলি এটা f1 এটা কি হবে এটা হবে f2 ঠিক না আর এই যে এই যে পাস ব্যান্ড গেইন ঠিক আছে পাস ব্যান্ড গেইন মানে বুঝছো মানে ওভারঅল গেইন যেহেতু ব্যান্ড পাস ফিল্টারে গুণফল তার হবে না গুণফল ভেরি গুড গুণফল মানে কি দেখো তাহলে এখানে কি পাইছি av1 av2 डिजाइन फिल्टर मान दाम न मान पा तुम मान पा तुम डिजाइन कर सर लोग एक बार हमें आज भी तो भी शेखर ने शुद्ध आर्यमंत्र एक टू कॉम्बिनेशन 
এইবার আমরা একটা লো পাস ফিল্টার ডিজাইন করব এখানে লো লিখলাম এখানে সবই ঠিক আছে এখানে ফেসবুক মাত্র এফ টু হবে এবং এই এফ টুর জায়গায় এখানে এক হাজার হবে ঠিক আছে যা মান ছিল বসালাম বসানোর পর বাকিগুলো সবগুলা ঠিক তাহলে এখান থেকেও আমরা একটা মান বের করতে পারলাম নাকি বলো এটাই তোমার হচ্ছে ব্যান্ডপাস ফিল্টার ব্যান্ডপাস ফিল্টারে আমাদের ডিজাইন কমপ্লিট এবার পরীক্ষাতে একটা কোশ্চেন তোমাদের দিছিলাম আগের বার মানে দেখাইছিলাম যে স্যার আমার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল আপনি থাম ও তার একটু আবার শেয়ার করি হ্যাঁ বলে আর বলো স্যার এখানে যে ব্যান্ডপাস গেইন আমরা চার করেছি সেই জায়গায় যদি একটু डिफरेंट আসে অর্থাৎ যদি শোনো তোমার গেইনে গেইনটা এমন ভাবে দিবে বুঝছো যেমন ধরো তোমার চার আছে হয়তো তোমার নয় দিল নয় যদি বুঝতে পারবে না কত হবে তিন গুণ দিন হবে না স্যার সেটাই বুঝতে পারলাম যদি স্যার এরকম হয় পাঁচ দিয়েছে गुण फल मानते जीरो भलोभ डिजाइन कर लान दिल मान दिल फिल्टर प्रमाण करते मान 
তাহলে ফার্স্টে দেখো আমরা শিখছিলাম কি যদি ক্যাপাসিটর থাকে তার পরবর্তী কি লিখবো এস সি লিখবো তাহলে এখানে এস সি ওয়ান হবে এখানে কি হবে ওয়ান বাই এস সি টু হবে নাকি বলো এই দুটা মিলে যদি যোগ করে দাও তাহলে আমরা যদি ইম্পিরিয়েন্স বের করি তাহলে কত পাবা আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এস সি ওয়ান ঠিক আছে আর এখানে কি হবে দেখো তো এখানে হবে আর টু প্যারালাল ওয়ান বাই এস সি টু তাহলে প্যারাল সত্য কি সূত্র কি ছিল দুটাকে গুণ করতে হয় তাহলে দুটাকে গুণ করে দাও ওয়ান ইন্টু এস সি টু এবার দুটাকে কি করবা যোগ করে দেবা এখানে পাচ্ছ হচ্ছে আর টু এস সি টু গুণ করে দিলাম এস সি টু ডিভাইড বাই আর এস আগে লেখি এস আর সি টু তাহলে সাথে এটা কাটা পাচ্ছ কি আর টু ডিভাইড বাই এস আর টু সি টু প্লাস ওয়ান হবে এখানে দেখো ঠিক আছে কি না মোটামুটি ঠিক তো ওটা কি এবার আমাদের কাজও শেষ এখন তুমি বলো যে এখানে আমরা একটা জেড পাইছি ধরো এখানে আমরা একটা আর ওয়ান পাইছি মানে জেড ওয়ান পাইছি এখানে আমরা কি পাইছি জেড এফ পাইছি এগুলো দুটা মিলে একটা এই দুটা মিলে একটা তাহলে এটা কোন ধরনের অ্যাম্পলিফায়ার হয়েছে এটা আমাদের ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার তাহলে এখানকার গেইন কত হবে গেইন হবে হচ্ছে কাজ করলাম মোটামুটি কাজ করে যদি আমরা এখন হচ্ছে জেলাই সূত্র বসাই তাহলে কত পাবো এখানে এখানে পাবো হিসেব করে দেখো এখানে পাবা হচ্ছে এস সি ওয়ান আর টু পাবা ঠিক আছে আর এখানে পাবা ওয়ান প্লাস এস আর টু সি টু পাবা ডিভাইডেড বাই পাবা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এস আর ওয়ান সি ওয়ান পাবা মানে এই দুটা হিসেব করে দেখবা তাহলে পেয়ে যাওয়া এটা লসাও করবা বুঝছো লস উপরে চলে যাবে উপরে চলে গেলে আর টু আছে নিচে কি আছে এস সি ওয়ান তাহলে এটা হবে তারপর এটা গুনুন এই হচ্ছে লসা গুটা আশা করি বুঝতে মনে হয় এটাই হলো আমাদের ট্রান্সফার ফাংশন ट्रांसफार क्षेत्र देखो कत 
फिल्टर हलो ठीक मोटामुटी परीक्षा बुझा दिल फिल्टर नाम फिक्सिपिकार मन फिक्वेंसिमेडिकल फिक्वेंसिटा 
ঠিক আছে সেই সিগন্যালটাকে যখন তুমি অ্যাভয়েড করতে চাবা তখন তোমাকে নস ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল বা নস ফিল্ড তোমাকে ডিজাইন করতে হয় এবং এটা পরীক্ষাটা আসাকেই যে কিভাবে তুমি নস ফিল্ড ডিজাইন করবা তাহলে আজকের ক্লাসটা করলে তোমার নস ফিল্ডটা ডিজাইনটা তুমি ভালো মতো বুঝতে পারবা তাহলে আমরা এখন এটা ডিজাইন করা দেখবো যে কিভাবে ডিজাইন করি যেহেতু বিজ্ঞানী নস এই ফিল্ডটা ডিজাইন করছেন তার মতে সে একটা আমার একটা ফিল্ডটা ডিজাইন করছিল সেখানে আমাদের ডাবল টি থাকবে মানে টুইন টি ঠিক আছে কনফিগারেশন এই টুইন টি নেটওয়ার্কটা কিরকম টুইন টি নেটওয়ার্কটা হচ্ছে এরকম একটা তুমি টি আঁকাবা সেই টি এর মধ্যে দুটো রেজিস্টার আছে দেখো এরকম দুটো রেজিস্টার আছে এই দুটো রেজিস্টার আর মাস্কের একটা ক্যাপাসিটি থাকতেছে তাহলে এটা হলো একটা টি বুঝতে পারছো এটা হলো একটা টি এবার তুমি দেখো তুমি দুটা ক্যাপাসিটি নিছো তাহলে অপর টি তোমার কি করতে হবে এটা কিন্তু তোমার মনে রাখার উপায় ঠিক আছে একটা টিতে তোমার দুটা রেজিস্টর নিচ্ছ একটা ক্যাপাসিটি নিচ্ছ তাহলে অপর টিতে কি হবে অপর টিতে হবে তার উল্টা এখানে তোমার দুটা ক্যাপাসিটি থাকবে একটা কি থাকবে একটা তোমার রেজিস্টর থাকবে বুঝতে পারছো এই রেজিস্টর তোমার দিলা ঠিক আছে এটা লালটা হলো একটা টি এবং সবুজ হলো একটা টি দুটাকে তুমি যুক্ত করে দিলা এখানে এটাই হলো তোমার হচ্ছে টুইন টি কনফিগারেশন এর নামটাকে বলা হয় টুইন টি কনফিগারেশন টুইন টি নেটওয়ার্ক দেখো এটা কিভাবে কাজ করতেছে দেখো সেটা তোমাকে দেখাচ্ছি এটা বোঝার জন্য আমাদের বেসিক প্রিন্সিপালটা বুঝতে হবে একটা ক্যাপাসিটি কথা তুমি চিন্তা করো ক্যাপাসিটোর যখন লো ফ্রিকুয়েন্সিতে ঠিক আছে লো ফ্রিকুয়েন্সিতে ক্যাপাসিটি কিভাবে কাজ করে দেখো লো ফ্রিকুয়েন্সিতে যখন যখন ফ্রিকুয়েন্সি লো হয় এখানে এফ সমান সমান যদি লো হয় তাহলে আমরা জানি ক্যাপাসিটোর মানে কি এক্স সি সমান সমান ওয়ান বাই টোয়াইস বাই এখানে আমরা জে ওমেগা সি ঠিক আছে সরি ওমেগা সি দি তুমি কিভাবে ডিজাইন করবো বলো আমাকে এখন একটু ভালো করে বলো যদি এফ এর মান যদি লো হয় লো মানে ধরো তুমি জিরো লো মানে ধরো বুঝি জিরো তাহলে এফ এর মান যদি জিরো হয় ঠিক আছে তাহলে ওয়ান বাই জিরো তাহলে এর মানে কি ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে কি ইনফিনিটি রেজিস্টেন্স তাহলে ইনফিনিটি রেজিস্টেন্স মানে কি বলে মানে ওপেন সার্কিট ভেরি গুড তাহলে যখন লো ফ্রিকুয়েন্সি হবে লো পাস ফিল্টারে যখন ফ্রিকুয়েন্সি পাবা তখন সে কি করবে তখন সেটা কি হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাবে যদি এটা ওপেন হয় এখানে যদি আমরা ইনপুট একটা দেই ঠিক আছে এখানে একটা ইনপুট দিলাম আমরা এখান থেকে আমরা একটা আউটপুট নিব আর যেহেতু তোমার ফ্রিকুয়েন্সি অনেক কম যদি ফ্রিকুয়েন্সি আমার কম হয় তাহলে এই যে আমাদের ক্যাপাসিটি গুলো আছে সেগুলো কি হবে বলতো এগুলো হচ্ছে শর্ট সার্কিটের মতো কাজ করবে এখন যদি শর্ট সার্কিটের মতো কাজ করে এখন তুমি দেখো এখানে তোমার আসলে আউটপুট তুমি কি পাবা এখানে আউটপুট তোমার কি আসবে এখানে আউটপুট তোমার কিন্তু ভি আউটপুট সময় সময় ভি ইনপুট হবে ভালো কারণ কি দেখো এটা আমাদের কাজ করতেছে না এখানে তুমি জিরেক্স যা ভোল্টেজ দেবা আউটপুট তুমি সেই ভোল্টেজ পাবা কারণ তোমার ক্যাপাসিটি গুলো কাজ করতেছে না অপেন সার্কিটের মতো কাজ করতেছে এই জন্য আমরা লো পাস এর যে ফ্রিকুয়েন্সি পাচ্ছিলাম না এই লো পাস গুলো খুব সহজে পাস করতে পারতেছে এইবার আমরা দেখো হাই ধরতে ফ্রিকুয়েন্সি আমরা হাই ধরতেছি যদি এফ এর মান এখন হাই হয়ে যায় ঠিক আছে হাই বলতে কি বোঝায় কত হাই আমরা ধরে নিলাম যে এফ এর মান হলো এখন ইনফানাইট ধরলাম যদি এফ এর মান যদি ইনফানাইট ধরো তাহলে এক্স এর মান কত হবে ওয়ান বাই টোয়াইস বাই ইনফানাইট সি তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান বাই ইনফানাইট মানে কি ওয়ান বাই ইনফানাইট মানে জিরো কারণ তার ক্ষেত্রে ভোল্টেজ গুলা কি হয় ভোল্টেজ গুলো সেম থাকে সেই অনুপাত তুমি কিন্তু আবার এখানে ভি আউটপুট সমান সমান কি পাবা ভি ইনপুট পাবা বুঝতে পারছো আমরা বলবো হচ্ছে 
আমি বললাম দেখো আমরা লো কসের মানে লো ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে একটা আউটপুট পাচ্ছি সেই আউটপুটটা কি হবে ইনপুটের সমান হবে ঠিক না এবং হাই ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে আমরা একটা হচ্ছে রেসপন্স পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো ভি আউটপুট সমান সমান ভি ইনপুটই হবে এটাকে আমরা দেখো এটা কার বাঁকাই দিচ্ছি এটা কার বাঁকাইছি এইরকম একটা এটা হচ্ছে লো লো ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে পাইছে এরকম হাই ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে পাইছে এরকম তাহলে এই লো ফ্রিকুয়েন্সি এবং হাই ফ্রিকুয়েন্সির মাঝে একটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে ঠিক আছে সেই ফ্রিকুয়েন্সিতে কি হবে আমরা কোনো পাস করতে পারবো না সেই ফ্রিকুয়েন্সিতে ক্যাপাসিটি শর্ট হবে না আবার হচ্ছে অফেনও হবে না মানে সে কাজ করবে তাহলে সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা হলো আমাদের নস ফ্রিকুয়েন্সি এই ফ্রিকুয়েন্সিতে আমাদের আউটপুট কি হবে জিরো হয়ে যাবে বুঝতে পারছো তাহলে এই ফিল্টারটা আপনার আমাকে ডিজাইন করতে হবে তবে বিজ্ঞানীরা দেখছে যে এরকম ফিল্টার যদি আমরা ডিজাইন করি তাহলে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রবলেম হয় প্রবলেমটা হইলো এর গেইনটা অনেক কম থাকে যেহেতু এর গেইন অনেক কম থাকে সেহেতু কিন্তু আমরা এটাকে ইউজ সরাসরি ইউজ করতে পারি না তা আমি কি করি তাই আমাদের কাজ হলো এটাকে একটা অফিমের মধ্যে ইনপুট দিতে হয় যাতে এর গেইনটা আমরা বৃদ্ধি করতে পারি গেইন বৃদ্ধি করার উপায় হলো কি গেইন বৃদ্ধি করার উপায় হলো একটা অফেম সার্কিট ইউজ করা এটা আমরা আগে কিন্তু করছি ঠিক আছে এখানে ক্যাপাসিটি দিলাম এখানে রেজিস্টর দিলাম তাহলে এর মান যদি আর হয় এর মান আর হইলে এর মান সি হবে डिजाइन कर দুটা রেজিস্টরকে যদি তুমি প্যারালালি লাগাও ঠিক আছে দুটার মাঝে সেম হয় সেম হইলে কি পাচ্ছ একটা ইকুয়াল রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছ তার মান কত হবে আর বাই টু হচ্ছে না দৃষ্টিকে বুঝছো দুটা রেজিস্টরকে প্যারালালি লাগালা প্যারালালি লাগালে একটা ইকুয়ালেন্ট রেজিস্ট্যান্স পাবা তার মান কত হবে তার মান তো আর বাই টু হবে আর বাই টু জি স্যার এই এই জন্য আমরা একটা কাজ করে নেই এখানে আমরা দুটা রেজিস্টরকে প্যারালালি লাগাই যাদের মান হচ্ছে আর আর কারণ পরীক্ষাতে আমরা তো আর বের করব ঠিক না আমরা তো আর বাই টু বের করবো না তুমি ইচ্ছা করলে আর বের করার পর ভাগ করে দিতে পারো তোমার ইচ্ছা কিন্তু এটা করলে সুবিধা হয় যে আমরা এখানে আর বাই টু আর বাই টু না লেখে এখানে আমরা আর প্যালাল আর লেখে নিলাম ঠিক তেমনি দেখো ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে কি হয় ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে যখন দুটা ক্যাপাসিটি প্যালালে থাকে তখন দুটা যোগ হয় তাহলে এখানে টু সি আছে তা টু সি কো কিভাবে করবো আমরা একটা প্যালালে সি লাগাবো এই তো তাহলে এখানে সি দিলাম এখানে সি দিলাম मेडिकल पढ़सीटर माइनस हिसाब कर देखो परीक्षा क्वेश्चन ডিজাইন 60 হার্জ অ্যাকটিভ নস ফিল্টার বুঝতে পারছ ডিজাইন 60 হার্জ অ্যাকটিভ নস ফিল্টার এর মানে কি বলো এর মানে হলো 60 হার্জ এর ফ্রিকোয়েন্সি সে কিন্তু পাস করতে দিবে না 60 হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি সে কি হবে তখন তার মান জিরো হয়ে যাবে 60 হার্জ এর ক্ষেত্রে তার মান জিরো এবং বাকিগুলো সে পাস করতে দিবে এবং ওই ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি আমাকে দেখাইতে হবে নাকি বলো বুঝতে পারছো 
তাহলে কিভাবে ডিজাইন করবা আমাদের সত্য কি ছিল কন্ডিশন কি ছিল এফ অফ এন সমান সমান কত টু পাই আর সি মনে আছে জি স্যার তাহলে এখানে আমরা আর এর মান বের করব আমাদের তো মুখস্ত কথা যে আর এর মান বের করতে হয় তাহলে টোয়াইস পাই এফ অফ এন সি তুমি যদি মনে করো সি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ধরবা ওকে কোনো সমস্যা নাই তুমি যদি মনে করো জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট ধরবা তাও আমার সমস্যা নাই ঠিক আছে তোমার আমার কাছে যে বইটা দেওয়া আছে সেখানে লেখা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট এখানে লেখছে লেট সি সমান সমান জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট এত মাইক্রো ফারাক এটা ধরলো আমার সমস্যা নাই তুমি যদি মনে করো সাত ধরবো না আমি এটা ধরবো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ধরবো এটা ধরলো আমার সমস্যা নাই क्योंकुलेशन कर मान पा से मान टाइम ठीक है बुजते सिगनल डेभलप कर बुजते मिशिने चिल्लाए मन करो उटपुट 
তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কাজ করতে হবে এই পঞ্চাশ হাসে যে সিগনালটা আছে সেই সিগনালটাকে আমাকে অফ করে রাখতে হবে অফ করে রাখবো তখন আমাদের এই নস ফিল্টারটা ইউজ করতে হবে সে কি করবে পঞ্চাশ হাসকে পুশ করে রাখবে পঞ্চাশ হাস হলে সে অফ করে দিবে আমি তোমাকে একটু এক্সাম্পল দিই ভালো করে দেখো আমি বলি থাকবো আমি বলি তুমি তোমার বুঝছি আমি তোমাকে বলি দেখো আমার আমাদের হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট এরকম ধরো আমাকে একজন ডিজাইন করতে বললো যে একটা ফিল্টার তুমি ডিজাইন করো যে হচ্ছে ধরো জিরো থেকে একশোর মধ্যে যত ফ্রিকুয়েন্সি আছে ঠিক আছে একশো আর্ধের মধ্যে যত ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেগুলো পাস করতে দিবে বাকি একশোর উপরে যে ফ্রিকুয়েন্সি আছে একশোর উপরে ফ্রিকুয়েন্সি গুলো পাস করতে দিবে না এটা একটা কন্ডিশন পাস করতে দিবে না ঠিক আছে এটা একটা কন্ডিশন দুই নম্বর হলো সে করতেছে একশোর উপরে যে ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেটা পাস করতে দিবে ফ্রিকুয়েন্সি পাস করতে দিবে ঠিক আছে বাকি গুলো কি করবে বাকি গুলো দিবে না তা বুঝতে পারলাম তিন নম্বর তুমি যেটা বললা ধরো একশো না তা তুমি ধরো পঞ্চাশ তোমার কাছে ফ্রিকুয়েন্সি আছে ষাট আছে সত্তর আছে আশি আছে নব্বই আছে একশো আছে এই ফ্রিকুয়েন্সি গুলো তুমি পাস করতে চাচ্ছ ঠিক আছে বাকি গুলো চাচ্ছ না তাহলে তুমি দেখো এখানে কি একশোর উপরে ফ্রিকুয়েন্সি গুলো পাস করতে দিবে না তার মানে কি তোমার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে একশো তাহলে এর নিচের ফ্রিকুয়েন্সি পাস করতে দিবা ঠিক না তাহলে এটা কোন ফিল্টার রেসপন্স করতেছে এটা অন্য পাস ফিল্টার তারপর দেখো এবার তুমি দেখো তোমার কাছে একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে এর উপরে ফ্রিকুয়েন্সি পাস করে দিচ্ছ নিচের গুলো দিচ্ছ না তাহলে এটা কোন ফিল্টার হবে এটা হাই পাস ফিল্টার বুঝতে পারছো আর তুমি দেখো তোমার এখানে কি তোমার সবের উপরে ফ্রিকুয়েন্সি কত তোর সবের উপরে ফ্রিকুয়েন্সি হলো নির্দিষ্ট দুটা ফ্রিকুয়েন্সির মাঝখানে সকল ফ্রিকুয়েন্সি পাস করতে দিবা বাকি গুলোকে পাস করতে দিবা না এখন তুমি যদি মনে করো যে স্যার আমার এত দরকার নেই আমি চাচ্ছি স্যার আমার এখান থেকে জিরো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এই পঞ্চাশ পর্যন্ত পাস করুক এই চল্লিশ পর্যন্ত পাস করুক পঞ্চাশ আমার ইচ্ছা নাই পঞ্চাশকে দেখলাম খারাপ লাগে এই পঞ্চাশে পাস করে দিব না স্যার আমি ঠিক আছে ষাট সত্তর আশি নব্বই শো একশো এগুলো পাস করুক আমার সমস্যা নাই তাহলে কি একাবা তোমার তুমি হচ্ছে ব্যাড রিজেক্ট ফিল্টার একাবা বা নস ফিল্টার একাবা সেখানে এফ এন এর মান কত ধরবা ফিফটি ধরবা তাহলে সে ফিফটি পাস করতে দিবে না হ্যাঁ মানে একটা ফ্রিকুয়েন্সি হলেই নস ফিল্টার আর যদি দুটা ফ্রিকুয়েন্সি মাঝখানে সব ফ্রিকুয়েন্সি পাস করতে দাও তাহলে সেটা হবে হচ্ছে পাস ব্যান্ড ফিল্টার যদি একটা ফ্রিকুয়েন্সির উপরে ফ্রিকুয়েন্সি গুলো পাস করতে দাও তাহলে হাই পাস নিচের গুলো পাস করতে দাও লো পাস শেষ ঘটনা কমপ্লিট তাহলে মোটামুটি আমাদের হচ্ছে একটা বিশাল একটা কাজ ছিল এই ফিল্টার নিয়ে অনেকদিন পড়াশোনা করতেছিলাম আমরা প্রায় তিন দিনের মতো এবং ফিল্টারে যাবত প্রবলেম গুলা আশা করি সলভ করতে পারছি এবং তোমরা আশা করি এখন যে পারবা মনে হয় আমার মনে হয় যে তোমরা এর প্রবলেম গুলা সলভ করতে পারবা ঠিক আছে এখন আমরা একটা ম্যাথ করব যে ম্যাথটা পরীক্ষায় আমি যাওয়ার সময় খুব কম সার হয়তো বা পড়াবে ওটা এই যে তোমাদের পড়াচ্ছি এই ম্যাথটা অনেক বড় একটা ম্যাথ এর ক্যালকুলেশনটা তোমাকে দেখাইতে লাগলে ধরো যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট লাগবে তাহলে ক্যালকুলেশন করতে লাগবে আমি তোমাদের ক্যালকুলেশনটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিব নি আর এই এখানকার এই ফিল্টারটা একটু ডিজাইন পরীক্ষায় আসে সেটা তোমাকে একটু দেখতে হবে আর আমি তোমাকে জাস্ট একটু বেসিক ফর্মুলা দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটা তুমি কাজ করবা আর ক্যালকুলেশন যে ডিটেলস ক্যালকুলেশন সেটা তোমাকে আমি একটু পরে মেসেঞ্জারে দিয়ে দিচ্ছি আমি ইউটিউব থেকে নিছিলাম এই ইয়েটা আমার খুব ভালো লাগছিল এখন সেটা তোমাকে দেখাবো এটাই হলো আমাদের একটা ক্লাসের শেষ টপিক ঠিক আছে এখান থেকে একটা ম্যাথ পরীক্ষা আমি দিতে পারি এবার কারণ তোমাদের ফিল্টার থেকে ম্যাথ বেশি পড়বে যেহেতু তোমাদের হচ্ছে ফিজিক্যালি পরীক্ষা হবে ফিজিক্যালি পরীক্ষাতে কিন্তু মানে আমি চাচ্ছিলাম না এমন কোনো কোশ্চেন করি তাহলে তোমার একটু ভয় পেয়ে যাবে একবারে আমি 
আমাকে কালকে কোশ্চেন করার জন্য ফোন দিছিল বুঝতো আমাকে কোশ্চেন করার জন্য একটা ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলছে যে কোশ্চেন করে দাও তোমাদের তুমি দেখলেই বুঝতে পারবা কোশ্চিনটা কিরকম হইতে পারে আর তোমার যদি ওইভাবে প্রিপারেশন নাও আবার যদি অন্য সেকশনে দেখাও তাহলে অন্য সেকশন গুলো কিন্তু ভালো করবে যেমন দেখো যে তোমাদের এই যে সেমিস্টার হলো না মিড টার্ম পরীক্ষা তোমাদের কেমন হয়েছে পরীক্ষা তোমার তো ভালো কোশ্চেন খাতা ঠিক মতো দেখি নাই এই যে আমি বলতে পারতেছি না তবে গতকালকে তোমার তেজর স্যারের রুমে গেছিলাম ওই রুমে যে খাতাগুলো দেখছি মানে সারখা দেখলাম সার খাতা দেখতেছে ওদের খাতাতে দেখি সর্বোচ্চ মার্ক করছে হচ্ছে সাত তোমার তিরিশের মধ্যে আরো যে সাররা ক্লাস নিচ্ছে তাদের ক্লাস থেকে যে স্টুডেন্ট গুলো আছে তাদের থেকে শুনে দেখো তারা কিভাবে ক্লাস নিচ্ছে তোমাদের এখানে কিন্তু আমি চেষ্টা করি যে প্রবলেম গুলা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম গুলা সলভ করে দেওয়ার এবং তাহলে তোমরা বুঝতে পারো সেই প্রবলেম গুলা কিন্তু আমি বলে দিই যে এরকম প্রবলেম তুমি কিভাবে সলভ করবা এর উত্তর কি হবে তোমার নিজেরাই কিন্তু উত্তর গুলা বলো যে সারের উত্তর গুলা এরকম এরকম হবে আর ওখানে কিন্তু ধরো যে ম্যাথমেটিক্যাল ইয়ে গুলো খুব কম করানো হয় তাহলে থিওরি গুলো দেখানো হয় এই জন্য ছেলে পেলে গুলা ম্যাথ করতে পারে নাই ম্যাক্সিমাম ছেলে ভুল করছে আমাকে দেখাইলো যে সাতাইশ সাতের বেশি দেয় নাই সাতাইশে দেয় নাই মানে পায় নাই আমি বলছি না আমার কি দিব পারতেছে না আমি বললাম যে স্যার আপনারা কোশ্চেন করলেন কোশ্চেন করলে যদি না পারে তাহলে আমার কোশ্চেন করতে সমস্যা এবং তোমাদের ভাগ্য ভালো তোমাদের কপাল ভালো হচ্ছে কোশ্চেন গুলো কোন পড়ছে কারণ তোমাকে বলবে যে আমি তোমাকে এমনি স্ক্রিনশট দিব নি কিভাবে করছে তারপর তোমাকে দেখো নি তোমার বুঝতে পারবা আগে বেসিক যে জিনিসগুলো সেগুলো দেখো ধরলাম এখানে আমাদের একটা ভোল্টেজ আছে তার মান ধরলাম হচ্ছে ভি ওয়াই ঠিক আছে যদি ভি ওয়াই এখানে যদি আমরা ইনপুট ধরে নেই তাহলে এটা কি ফিল্টার বলতো এটা কি ফিল্টার সরি কি আমপ্লিফায়ার সেটা বলো এখন নন ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং ভেরি গুড নন ইনভার্টিং আমপ্লিফায়ার তো নন ইনভার্টিং যদি আমপ্লিফায়ার হয় তাহলে এর আউটপুট কত হবে এর আউটপুট ভি আউটপুট সমাস হবে তুমি লিখতে পারো না 1 প্লাস আর এ ডিভাইড বাই আর বি তুমি এখন দেখো এই যে ভি ওয়াই তুমি যদি ভি ওয়াই এর মান বের করতে চাও তা তুমি কি লেখবা এটাকে কিন্তু আমরা সাজা গুছে লিখতে পারতাম যে আর এ প্লাস আর বি ডিভাইড বাই হচ্ছে আর এ লেখা যায় না এর পরিবর্তে এই জিনিসটাই এখন তুমি ভি ওয়ান এর ভি ওয়াই এর মান বের করো ভি ওয়াই এর মান কত হবে উপরে তোমার আর বি হবে নিচে তোমার হচ্ছে আর এ প্লাস আর বি হবে ঠিক আছে ইন্টু ভি আউটপুট হবে তাহলে যেহেতু এটা কি এটা হলো আমাদের হচ্ছে এবার ভালো করে দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি আর এ প্লাস আর বি বাই আর বি এর মানে তো আমাদের গেইন আমরা জানি শিখছি না এর মানে তো গেইন আমরা এর পরিবর্তে এটা লিখতে পারি লিখতে পারি না ভি আউটপুট বাই গেইন লেখা যায় না মানে আরবি থেকে নিচে পার করে দাও এইভাবে পার করে দাও এখানে ওয়ান দিয়ে দাও 
তাহলে তো তোমার এরকম হচ্ছে যে ভি আউটপুট বা জি লেখা যায় কিনা বলো জি স্যার তাহলে এত পর্যন্ত আমরা লিখলাম লেখা শেষ আমাদের তাহলে এবার আমরা দেখো যে এখানে তুমি একটু আসো যে ভি এক্স এর মান ঠিক আছে এখন দেখো ভি ওয়াই এর মান তুমি বের করবো আমরা এখন শুধুমাত্র একটুক নিয়ে কাজ করব তাহলে যেহেতু এটা হলো আমাদের একটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার টুল যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা ইজিলি কিন্তু বের করতে পারি এই ভি ওয়াই এর মান তাহলে ভি ওয়াই সময় সময় আমরা কি লিখতে পারি এখানে এই কাল আসতে থাকেন ভি ওয়াই সময় সময় কি লিখতে পারো যে আমাদের এই সি এর পূর্বত আমরা কি লিখি ওয়ান বাই এস সি টু লিখতে পারি ঠিক না পাবো কত ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর টু সি টু এস ঠিক আছে ভি এক্স তাহলে এখন দেখো ভি এক্স এর মান কত হবে ভি এক্স এর মান তুই পাবা হচ্ছে मैनसाने ठीक है ना कि फेसबुके मैसेजर उटपुट समान समान तुम पाबा z divided by r square c square divided by হচ্ছে তোমার s square plus 3 minus b by r c এখানে s plus 1 by r square c square তুমি এরকম একটা ইকুয়েশন তুমি এখান থেকে পাবা ঠিক আছে এই ইকুয়েশন যখন তুমি পাবা তখন তো মোটামুটি এটা কিন্তু কাজ হয়ে গেল যে না আমরা এই ইকুয়েশনটা পাইছি বুঝতে পারলা এত বন্ধু বুঝতে পারছো তো मान जो
এখন যদি এটা সেকেন্ড যেহেতু এটা সেকেন্ড ওটা সার্কিট সেকেন্ড ওটা সার্কিটের ক্ষেত্রে আমাদের জেনারেলাইজ একটা সূত্র আছে সেই সূত্র তোমাকে এখন মুখস্ত করতে হবে সেকেন্ড ওটা সার্কিট দেখলে তুমি দেখবা একটা আইডিয়াল ইকুয়েশন তোমার ডেভেলপ হবে ভি আউটপুট বা ভি ইনপুট সমান সমান একে তো সূত্র এরকম জি এস স্কয়ার প্লাস 1.4142 এস প্লাস 1 ঠিক আছে এটা তোমার হলো জেনারেলাইজ সূত্র এই সূত্র মুখস্ত করবা সেকেন্ড ওটা সার্কিটের ক্ষেত্রে ট্রান্সফার ফাংশন কত হবে मुखस्त करते मेन क्या मुखस्त करा मुखस्त करा ठीक है मुखस्त करते मैथ करते मैथ परीक्षा दीते मैथा देखा रोपास filter having a gain of ঠিক আছে 4 and corner frequency corner frequency মানে বুঝছো corner frequency বলতে পারে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি বলতে পারো তোমার ইচ্ছা corner frequency at 1400 আর রেডিয়াস পার সেকেন্ড এই হ্যাঁ দেখো পরীক্ষার সময় কোন কোন বইয়ে তোমার রেডিয়াস পার সেকেন্ড দেওয়া থাকে जी R square, C square, divided by, S square plus 3 minus Z, divided by RC, S plus 1 by R square, C square. So, for second order circuit, we know that, for second order circuit, for second order circuit, मध्य तुम एखेने कैलकुलेशन करो तो जी एक मान पाबा जी एर मान कत जी एर मान पॉइंट फाइव सिक्स बुझ तो ना कि समान कि जीरो ख्याल 
এই তো তোমার ডিজাইন কমপ্লিট বুঝতে পারছো এটা তুমি বাসায় একবার পূর্বা আর কোশ্চিন কোশ্চিন সহ উত্তর ঠিক আছে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এখনই তোমার দিয়ে দেই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা মানে জিনিসটি এরকম বুঝতো যে প্রশ্ন করতেই হবে বাসায় না করলে অত পড়াতে পারবো না দেখো তোমার দিয়ে দিয়েছে কোশ্চিন কোশ্চিনের উত্তর সহ দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এভাবে আনসার ठीक है क्लस पर्यटन आज के तुम्हारे जो प्रब्लेम